నమస్కారం సిటీ న్యూస్ తెలుగుకి స్వాగతం ముందుగా ముఖ్యాంశాలు దళితులకు ఏం చేశామని దళిత శంఖారావం నిర్వహిస్తున్నావు చంద్రబాబును సూటిగా ప్రశ్నించిన వేమూరు ఎమ్మెల్యే మేరుగా నాగార్జున గుంటూరు జిల్లా ఎక్సైజ్ ఎస్ఐ గీత ఆత్మహత్యాయత్నం ఎక్సైజ్ సూపరింటెండెంట్ బాలకృష్ణ వేధింపులకు గురి చేయడం వలనే మనస్తాపం చెందిన ఎస్ఐ గీత వ్యవసాయానికి నాణ్యమైన విద్యుత్ పొందడం రైతుల హక్కు వెల్లడించిన మాజీ మంత్రి ఎమ్మెల్సీ డొక్కా మాణిక్యవర ప్రసాద్ వైఎస్ఆర్ ఆసరా పథకం కింద డ్వాక్రా సంఘాలకు రుణమాఫీ చేసిన ప్రభుత్వం వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి చిత్రపటానికి పాలాభిషేకం చేసిన పలువురు డ్వాక్రా సంఘాల మహిళలు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకంగా చేపట్టిన డ్వాక్రా మహిళలకు వైఎస్ఆర్ ఆశ్ర పథకాన్ని కోసూరు అచ్చంపేట మండలాల్లో పెదకూరపాడు ఎమ్మెల్యే నంబూరు శంకర్రావు లాంఛనంగా ప్రారంభించారు కోసూరు మండలంలోని ఎనిమిది వందల నలభై ఏడు గ్రూపులకు అచ్చంపేట మండలంలోని తొమ్మిది వందల అరవై ఏడు గ్రూపులకు మొదటి విడత చెక్కులను లబ్ధిదారులకు ఎమ్మెల్యే నంబూరు శంకర్రావు అందజేశారు ఈ సందర్భంగా అచ్చంపేట కోసూరు మండలాల డ్వాక్రా మహిళలు ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి చిత్రపటానికి పాలాభిషేకం చేసి సంతోషాన్ని వ్యక్తం చేశారు సుంకూర శ్రీనివాస రెడ్డి గారు జిల్లా అధ్యక్షులు వైఎస్ఆర్ సిపి గారు షేక్ మౌలాలి అచ్చంపేట టౌన్ ప్రెసిడెంట్ వైఎస్ఆర్ సిపి గారు తుడుం ఇమానుయల్ మండల ఎస్ఎస్ఎల్ కన్వీనర్ దయచేసి వీరందరూ అచ్చంపేట మండలంలో ప్రోగ్రాం పెట్టడం జరిగింది వైఎస్ఆర్ ఆశా ద్వారా మన నియోజకవర్గంలో దాదాపు ముప్పై ఒక్క కోటి రిలీజ్ చేయడం జరిగింది అలాగే గత పది రోజుల క్రితం చేయూత్ కింద ఇరవై రెండు కోట్లు మన అక్క జనరల్ అకౌంట్లోకి రావడం జరిగింది ఇట్లాంటి స్కీము ద్వారా దాదాపు మన నియోజకవర్గానికి ఇప్పటికి నూట ముప్పై కోట్లు నేరుగా వాళ్ళ అకౌంట్లోకి రావడం జరిగింది మరి గత ప్రభుత్వాల్లో ఇలాగ ఎప్పుడు కూడా ఇంత పెద్ద మొత్తంలో అమౌంట్ రాలేదు ఒక సంవత్సరంలోనే ఇంత అమౌంట్ అక్క జిల్లల అకౌంట్లోకి రావటం మరి వాళ్ళకి చేయూతగా ఏదో ఒక చిన్న వ్యాపారం చేసుకోవటమో లేకపోతే గెదలు కానీ గొర్రెలు కానీ ఇలాంటి చిన్న చిన్న వ్యాపారాలు చేసుకొని వాళ్ళు లా లాభపడటం జరుగుతుంది వాళ్ళ పిల్లలు చదివించుకోవటం కానీ ఇలాంటివన్నీ కృష్ణా జిల్లా గుడివాడ బంటుమిల్లి రోడ్డు శ్రీనివాస్ సెంటర్లో ఉన్న పోతురాజు విగ్రహాన్ని ధ్వంసం చేసి అక్కడ ఉన్న హుండీని గుర్తు తెలియని దుండగులు ఎత్తుకెళ్లారు ఈ ధ్వంసానికి కారణమైన వారిపై చర్యలు తీసుకోవాలని రోడ్డుపై ఆర్ఎస్ఎస్ బీజేపీ హిందూ సంఘాలు రాస్తారోకో నిర్వహించారు ఈ సంఘటనలో దొంగతనం చేసిన ఇద్దరు దొంగలను అదుపులోకి తీసుకొని విచారిస్తున్నారు పోలీసులు Oh, 
बंटमिली रोड श्रीनिवास सेंटर मैं पोतराज स्वामी विग्रहा को मंदिर दुंडगल पगलगोटी अड़ी उल्लीन संघटन चला दौर्भाग्यक हिंदूल मनोभावल ने दबतीस विधा इलांट चर्यल गर्हनीय दुंडगल दुंडगल वाली शिक्षा वार अरेस्टी का दीन पै लो विचारण जरूर एवर दी दाड़ की पापारो एवर दुंडगल ये समय में वचारो वार अरेस्टी वार वनको कुट्रदाल कृष्णा नदी पै पुल वर्मित बालेंग रिजर्वायर निला प्रस्तुत नीति मट नूट डाइंट याबल का प्राजेक्ट नीति सामर्थ्य नूट डेबल पुलचिंत प्राजेक्ट को वरद प्रवाह रेइंट मुफ मूड लक्षल क्यूसे नमोदी अवट फ्लो रेइंट पद्धति लक्षल क्यूसे तुम गेट मूड मीटर् मेरे ए वरद नीति दिवक विदेश जनवर शाखाधिकार मो पद वेल क्यूसे नीति विद्युत उत्पत्ति कोसम मल् दासरी <laughs> वैएस जगनमोहन रेडी गारी आध्यों में वैएस कांग्रेस पार्टी प्रभुत्म वी दादा ईद कुटाल पेद कुटाल लांग ग्राम नूट एकर प्रभु सेक इटा के ताड़को मंडल बड़ेपुर ग्राम अधिकारिक जिला कलेक्टर ग आदेश मेरे को उत्तर मेरे को मट्ट तबका जो कुट आलोचन तो तपड़ प्रचार प्रभु बुरा चलिए कार्यक्रम खबरदार प्रभुत् दूष पेद कोड़ पेद पे प्रभुत् पेदा अटा एन कामील संवर कल्लावे घनता वैएस जगन के देवे अविनाश वैएस आसा पधका विजयवाड़ तूर्प निजर्ग प्रारंभ महिला तो कल सीएम जगन चित्रपटा की पालाभिषेक निर्वहित वैएस आसा द्वारा अंदर नगत तो एर्पट्ठी दुकाणा अविनाश प्रारंभ देवे अविनाश मालात सीएम जगन प्रभु महिला साधिकारता पनीचे महिला आर्थिक एदगढ़ की वैएस जगन कृषि देश मुख्यमंत्री चयनी संक्षेम पधकाल सीएम जगन अमल पे गत प्रभु ओटल कोसम राजनी वैएस जगन प्रभुत् प्रजु तन पै उ नमका निबेकारी अविनाश वाल नायक वेरे पनल कोसम केसल कोसम प्रतिपक्ष पार्टी उसे गमनजु वाल नायक देन कोसम वाल नायक जैन के दाने कोसम जो अंत गा प्रजा समस्थल कोसम प्रतिपक्ष पार्टी अनेटेज महिला मनल अम्मीदन वैएस चयूत कब्बुल्चा वैएस आसर कफी जरूर आयन की वाहन मित्र कब्बुल्चा इल स्थल गोपुरु इला पधकाल तो जगनमोहन रेडी गुजर मुझे अंत गोपे 
ఈ విధంగా తల్లి ఒక ఆశీర్వాదంతో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మరింత ముందుగా కార్యక్రమాలు చేసుకుంటూ ముందుకెళ్తుంటే ఈరోజు మీరు కుల రాజకీయాలతో మత రాజకీయాలతో ఈ విధంగా మీరు ఆయన ఏదో పేరు చెరగొట్టాలని చెప్పి చూస్తే ప్రజానికం ప్రతి ఒక్కటి గారు గమనిస్తాను ప్రజలు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి అనుమానాలు ఉన్నారు వాళ్ళ ఆశీస్సులు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి ఉన్నాయి మీరు ఏమి గారు పీక లేరు అని చెప్పి ప్రతిపక్ష పార్టీ మీరు చెప్పదలుచుకునే సంగతి చెప్పొచ్చు గుంటూరు జిల్లా ఎక్సైజ్ ఎస్ఐ గీత ఆత్మహత్య యత్నానికి పాల్పడింది ఎక్సైజ్ సూపరింటెండెంట్ బాలకృష్ణ గత కొన్ని నెలలుగా వేధింపులకు గురి చేస్తున్నాడు ఎస్ఐ గీత ఆత్మహత్యాయత్నానికి పాల్పడిందని తెలుసుకున్న అధికారులు బాలకృష్ణను సస్పెండ్ చేశారు ఎస్ఐ గీత ఆత్మహత్య వ్యవహారం బాలకృష్ణ వేధింపులపై విచారణ కమిటీ నియమించాలని ఉన్నతాధికారులు సూచించారు ఇటీవల కేఎల్ రావు కాలనీలో బంకింగ్ హాల్ కెనాల్లో ప్రమాదవశాత్తు పడి మృతి చెందిన బాలుడు ప్రణీత్ కుటుంబ సభ్యులను టీడీపీ నేతలు శనివారం పరామర్శించారు అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్న ప్రణీత్ తండ్రి జాన్ను పరామర్శించి కుటుంబ సభ్యులకు ప్రగాఢ సానుభూతి తెలిపి నిత్యావసర సరుకులు పదివేల రూపాయల నగదు అందజేశారు ఈ కార్యక్రమంలో టీడీపీ పట్టణ అధ్యక్షులు జంగాల సాంశివరావు అద్దంకి మురళి ఇట్ట భాస్కర్ రాజేష్ రంగా పలువురు నాయకులు కార్యకర్తలు పాల్గొన్నారు రోజు ఇచ్చిన హామీలను నిలబెట్టుకొని ప్రజల అభివృద్ధికి పాటుపడడం తమ ప్రభుత్వ ధ్యేయమని తెనాలి ఎమ్మెల్యే అన్నబత్తుని శివకుమార్ పేర్కొన్నారు స్థానిక మార్కెట్ యార్డులో జరిగిన ఆసరా కార్యక్రమంలో ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొని మాట్లాడారు ఎన్నికల సమయంలో ఇచ్చిన హామీలు నిలబెట్టుకొని ఎన్నికల సమయంలోనే వస్తారని చాలామంది భావిస్తున్నారని కానీ వైఎస్ఆర్ ప్రభుత్వం ఎన్నికైనా తొలి నాళ్ల నుంచే సంక్షేమ పథకాలు అమలు చేస్తుందని గుర్తు చేశారు ప్రతి పేదవాడు లబ్ధి పొంది అభివృద్ధి చెందాలన్నదే తమ ప్రభుత్వ ధ్యేయమన్నారు ఈ సందర్భంగా స్వయం సహాయక బృందాలకు చెక్కులు పంపిణీ చేశారు మహిళలు ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ చిత్రపటానికి పాలాభిషేకం చేశారు ఈ కార్యక్రమంలో మార్కెట్ యాడ్ చైర్మన్ ఎలవర్తి గీతాదేవి తహసీల్దార్ రవిబాబు పాల్గొన్నారు ఈ అందరి కష్టాల్లో సుఖాల్లో ప్రభుత్వం ముఖ్యమంత్రి శాసనసభ్యుడిగా నేను ఉంటానని చెప్పి ప్రతి ఇంటికి గడప గడప వైఎస్ఆర్ పిల్ల వచ్చి ఈ అందరిని అడగడం జరిగింది వైఎస్ఆర్ పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చినాక మేము డబ్బులు వేస్తామని చెబితే ఆ రోజు చాలా మంది నవ్వారు నలభై ఐదు సంవత్సరాలకి డబ్బులు ఇస్తానంత ఇది నమ్మమాకండి అని చెప్పారు తెలుగుదేశం వాళ్ళు ఈ రోజు చూస్తే వైఎస్ఆర్ చేయుత కింద నలభై ఐదు సంవత్సరాల నుండి అరవై సంవత్సరాల మహిళలకి అర్హత కలిగిన ప్రతి మహిళకి ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మైనార్టీ వర్గాలకు చెందిన మహిళకి పద్దెనిమిది వేల ఏడు వందల యాభై రూపాయల నగదుని మీ అకౌంట్ లో వేసిన గొప్ప ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఎవరు చూసినా చూడకపోయినా ఈ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు గుంటూరు జిల్లా రొంపిచెల్ల మండలం అన్నవరంలో దారుణం చోటు చేసుకుంది ఆస్తి కోసం కన్న తల్లి కుందేటి తిరుపతమ్మను కర్రతో కొట్టాడు కొడుకు చేసిన దాడిలో తిరుపతమ్మ తీవ్ర గాయాలయ్యాయి చికిత్స కోసం తిరుపతమ్మను ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్తుండగా దారిలోనే మృతి చెందింది రొంపిచెల్ల పోలీసులకు తిరుపతమ్మ బంధువులు ఫిర్యాదు చేశారు నిందితుడు తిరుపతమ్మ కొడుకు ఏడుకొండలు పరారీలో ఉన్నాడు రొంపిచెర్ల మండలం అన్నారం గ్రామంలో కుందేటి తిరుపతమ్మ అనే వృద్ధురాలిని అతని కుమారుడైన ఏడుకొండలు రాత్రి సుమారు పదకొండు పన్నెండు గంటల సమయంలో హత్య చేయడం జరిగింది దీనికి ప్రధాన కారణం ఏంటంటే 
తిరుపతమ్మకి ఇద్దరు కూతుర్లు ఇద్దరు కుమారులు ఉన్నారు ఆ ఇద్దరు కుమారులకి ఆమెకు ఉన్న కులం పంచుకునే విషయంలో ఇద్దరికి కూడా మనస్పర్థమని దీని మీద హత్య చేస్తున్నారని చెప్పేసి ప్రాథమికంగా తెలియజేస్తున్నారు తెలియడం జరిగింది దీని మీద కేసు నమోదు చేసుకుని దర్యాప్తు చేస్తున్నారు ఇప్పుడు వార్తల్లో చిన్న విరామం పల్నాడు గడ్డ మీద గోపి రెడ్డన్న వెంట జనం ప్రభంజనం సౌమ్యశీలి కార్యసాధకులు నర్సాపేట శాసనసభ్యులు డాక్టర్ గోపిరెడ్డి శ్రీనివాసరెడ్డి గారి యాభై ఒకటవ జన్మదిన వేడుకలకు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ వారు భవిష్యత్తులో మరెన్నో పదవులు అధిరోహించాలని ఉన్నత శిఖరాలు ఎదగాలని కోరుకుంటూ మీ కోమసాని కమలాకర రెడ్డి నర్సాపేట అనునిత్యం ప్రజా సమస్యలను పరిష్కరిస్తూ నేనున్నానంటూ అభయ హస్తం ఇస్తూ ప్రజా సంక్షేమమే తన ఊపిరిగా భావిస్తూ ప్రజలందరి సుఖం ప్రజలందరి హితం తన హితంగా భావిస్తూ మనందరి ప్రియతమ నాయకులు నర్సరావుపేట శాసనసభ్యులు డాక్టర్ గోపిరెడ్డి శ్రీనివాసరెడ్డి గారికి యాభై ఒకటవ జన్మదిన శుభాకాంక్షలు మీ చింతాకిరణ్ కుమార్ నర్సరావుపేట పార్లమెంట్ జనరల్ సెక్రటరీ నియోజకవర్గ ప్రజలందరి మన్ననలు పొందుతున్నా మన ఎమ్మెల్యే డాక్టర్ గోపిరెడ్డి శ్రీనివాసరెడ్డి గారికి జన్మదిన శుభాకాంక్షలు తెలుపుకుంటున్నాం తిరిగి వార్తలకు స్వాగతం వ్యవసాయానికి నాణ్యమైన విద్యుత్ పొందడం రైతుల హక్కు అని మాజీ మంత్రి ఎమ్మెల్సీ డాక్టర్ మాణిక్యవర ప్రసాద్ అన్నారు దివంగత ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి ప్రవేశపెట్టిన ఉచిత విద్యుత్ పథకాన్ని మరింత మెరుగైన రీతిలో సీఎం వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి అమలు చేస్తున్నారని చెప్పారు వచ్చే ముప్పై ఐదు ఏళ్ల వరకు వ్యవసాయానికి ఉచిత విద్యుత్ కు ఢోకా ఉండదని స్పష్టం చేశారు శనివారం స్థానిక రామన్నపేటలోని ఏపీ మద్య విమోచన ప్రచార కమిటీ కార్యాలయంలో జనచైతన్య వేదిక ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన విలేకరుల సమావేశంలో మాట్లాడారు ఉచిత విద్యుత్ పథకానికి నగదు బదిలీ చేయడంలో ప్రభుత్వానికి బాధ్యత రైతులకు జవాబుదారీతనం వస్తుందని పగటిపూట నాణ్యమైన విద్యుత్ పొందడం వ్యవసాయం చేసే రైతులకు హక్కుగా ఉండాలనే సంకల్పంతోనే ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి నగదు బదిలీ నిర్ణయం తీసుకున్నారని వివరించారు ఉచిత విద్యుత్ అనేది ఇవ్వాలని రాజశేఖర రెడ్డి గారు తలచినప్పుడు చాలామంది పెద్దలు అభాసం చేశారు ఉచిత విద్యుత్ ఇస్తే రాష్ట్రం నాశనం అయిపోతుంది ఆ టీగల మీద బట్లా వేసుకోవాల్సి వస్తుంది చాలా నష్టదాయకం రాష్ట్రం అన్యాయం అయిపోద్దని చెప్పిన పెద్దలు ఉన్నారు అయితే రాజశేఖర రెడ్డి గారు రైతుల కోసం పాదయాత్ర చేసి ఆ రోజు మేము ఆయన కార్యకర్తలుగా ఆయనతో నడిచాము మేము ధైర్యంగా ఉచిత విద్యుత్ ఇచ్చి ఈరోజు అది కొనసాగుతుంది ఏ ప్రభుత్వం వచ్చినా అది కొనసాగించాల్సి ఉంటుంది మనకు తెలుసు ఆ ఉచిత విద్యుత్ని ఒక హక్కుగా ఒక ధైర్యంగా క్వాలిటీ విద్యుత్ అందాలి నైన్ అవర్స్ విద్యుత్ అందాలి అనేది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి సంతకం హక్కు ఉచిత విద్యుత్ అనేది రేపు రైతులకు హక్కు కాబోతాం జగన్ రెడ్డి గారి నాయకత్వం ఏ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూడా అంత ధైర్యం చేయట్లేదు రైతు ఎన్ని మీటర్లైనా పెట్టుకొని ఆ మీటర్లు కూడా ప్రభుత్వమే ఏర్పాటు చేసి రైతు కేవలం రైతుకి వ్యవసాయానికి ఎంత విద్యుత్ వస్తుంది అనేది ఒక క్యాలిక్యులేషన్ చేయడం కోసం మాత్రమే ఈ మీటర్ల ప్రక్రియ కానీ దానిలో మరో ఉద్దేశం ఉంది రైతుల యొక్క బాధలు తెలిసిన వ్యక్తి పాదయాత్ర చేసి తెలుసుకున్న వ్యక్తి జగన్ రెడ్డి గారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఉచిత విద్యుత్ కార్యక్రమం కొనసాగిస్తూ దాన్ని నైన్ అవర్స్ క్వాలిటీ ఇస్తూ రైతులకి ఒక హక్కుగా ఇది నా రైతు నేను ఉచిత విద్యుత్ పొందడం అనేది నా రైతు నాకు రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఇచ్చారు నాకు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ప్రభుత్వం ఇచ్చింది మా కుటుంబాలు నిలబడ్డాయని చెప్పే ధైర్యంగా చెప్పుకోవడానికే ఈ మీటర్ వ్యవస్థ ఇది చాలా ప్రోగ్రెసివ్ స్టెప్ తెలుగుదేశం పాలనలో దళితులను హేళనగా చూసిన ప్రతిపక్ష నేత చంద్రబాబు నాయుడు దళిత శంఖారావం పేరుతో సమావేశం పెట్టడానికి అర్హత లేదని వేమూరు ఎమ్మెల్యే మేరుగా నాగార్జున ధ్వజమెత్తారు చంద్రబాబు మేకతోలు కప్పుకున్న పులిలాగా పులితోలు కప్పుకున్న మేకలాగా వ్యవహరిస్తున్నాడని అన్నారు ఈ రోజు ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి అంశాన్ని చూసాం మూలిగే నక్క మీద తాటికాయబడిందంట 
అదే కాకుండా ఉట్టికి ఎక్కిన వాళ్ళు స్వర్గానికి ఎక్కారట నీకు అధికారంలో ఉన్నప్పుడేమో నీచాతి నీచంగా దళితుల మీద దాడులు చేయించావు దళితుల్లో ఎవరైనా పుడతారని అడిగావు నీ మంత్రులేమో మేము ఒక లైన్ తీసుకుంటే అదే లైన్లో దళితులు మురికి వాళ్ళు అన్నారు అఘాయిత్యాలు దళితుల మీద చేస్తే ఎక్కడ పట్టించుకోలా నీ పోయిన ఐదు సంవత్సరాల్లో కానీ అంతకుముందు నీవు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు కానీ దళితుల మీద దాడి జరిగినా అఘాయిత్యాలు జరిగినా అవమానాలు జరిగినా అకృత్యాలు జరిగినా ఒక్కరోజన్నా చంద్రబాబు నోరు తెలిసి మాట్లాడినటువంటి దాఖలాలు ఎప్పుడన్నా ఉన్నాయని అడుగుతా ఉన్నా ఏనాడు లేవు అంటే ఆయన ఎప్పుడు వ్యతిరేక దళిత వ్యతిరేక ధోరణే అదే ఆ చంద్రబాబు నాయుడు గారు సిగ్గేస్తుంది మాకు కూడా జలతరిస్తుంది ఒళ్ళు నీ యొక్క మేకతోలు కప్పుకున్నటువంటి పులిలాగా పులితోలు కప్పుకున్న మేకలాగా నువ్వు ఎటైనా కొట్టగలుగుతావు దళితులకు ఏం సహాయం చేశారని దళిత శంఖారావం పూరిస్తామని ధ్వజమెత్తారు అమరావతిలో దళితుల భూములు లాక్కున్నందుకు దళిత శంఖారావం పూర్తిస్తావా అని మేరుగా నాగార్జున ఆరోపించారు డబల్ ఎంట్రీ సిస్టమ్ ఆఫ్ బుక్ కీపింగ్ నీది జంట పొద్దు విధానం అయితే ఆ వడ్డు లేకపోతే ఈ వడ్డు అలాంటి వాడివి ఏ ఉద్దేశంతో నువ్వు దళితులకు ఏం చేసావని దళిత శంఖారావాన్ని పూరిస్తా ఉన్నావో దళితులు నువ్వు అధికారంలో ఉన్నప్పుడు ఏనాడైనా ఈ సహాయం చేశా ఇదిగో మీకు ఇక్కడ దాడులు జరిగితే నేను ఇక్కడ అరికట్టా అని చెప్పిన దాఖలాలన్నా ఎప్పుడన్నా చంద్రబాబు ఉన్నాయా అని అడుగుతా ఉన్నా ఆయన అంట దళిత శంఖారావాన్ని పూరిస్తాడంట ఈరోజు ఇంట్లో కూర్చుని మరలా జూమ్ మీటింగ్ పెట్టించాడు నేను అడుగుతా ఉన్నా ఏ దళితుల్లో ఎవరు పుడతారని కోరుకుంటాను దాని మీద దళిత శంఖారావాన్ని పూరిస్తావా నువ్వు అన్నావే దళితుల్లో ఎవరైనా పుడతారో అన్నావే దాని మీద దళిత శంఖారావాన్ని పూరించాలనుకుంటున్నావా లేకపోతే అధికారంలో ఉండగా దళితుల పురుగుల్లాగా చూసావు అమరావతిలో అసైన్మెంట్ భూములు మొత్తం లాక్కున్నందుకు శంకరావాను పూజిస్తావా ఈరోజు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్న పేదల కోసం దళితుల కోసం బడుగు బలహీన వర్గాల కోసం మా స్థితిగతులు మెరుగుపరచాలన్న ఆలోచనతో చదువే ఒక ముఖ్యమైనటువంటి మూలం దానికి ఇంగ్లీషే చాలా ప్రాధాన్యం అనే అంశం మీద ఇంగ్లీష్ విద్య తీసుకుని వస్తే నువ్వు మోకాలడ్డేవే దానికోసం శంకరావం పూరిస్తావా చంద్రబాబు గుడివాడ రూరల్ మండల వ్యవసాయ సహాయ మండలి చైర్మన్ గా గుంట కోడూరుకు చెందిన మాజీ సర్పంచ్ మేకల సత్యనారాయణను తహసీల్దార్ శ్రీనివాస్ ప్రమాణ స్వీకారం చేయించారు ఈ కార్యక్రమంలో దుక్కిపాటి శశిభూషణ్ మండలి హనుమంతరావు టౌన్ వైసీపీ అధ్యక్షులు గోర్ల శ్రీను వైసీపీ రూరల్ మండల అధ్యక్షులు మట్ట జాన్ విక్టర్ వ్యవసాయ శాఖాధికారికి చెందిన అధికారులు వైసీపీ నాయకులు పాల్గొన్నారు నిర్వహిస్తానని గోవా మత జాతి నివేదాలు పోకుండా రైతులకు ప్రజలకు ప్రజా ప్రతినిధులకు అధికారులకు గౌరవించి ప్రభుత్వాన్ని పైపెట్టిన నమ్మకాన్ని నిలబెట్టుకుంటూ నా బాధ్యత నిజాయితీతో నిర్వహిస్తానని కృషితో పట్టుదలతో నా కార్యకర్త నా కర్తవ్యాలను నిర్వహించి ప్రభుత్వానికి మంచి పేరు తీసుకొస్తానని దైవ సాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తున్నాను విజయవాడ తూర్పు నియోజకవర్గం ఏడవ డివిజన్ లో తూర్పు నియోజకవర్గ ఎమ్మెల్యే గద్దె రామ్మోహన్ రావు పర్యటించారు అక్కడ స్థానికుల సమస్యలను అడిగి తెలుసుకున్నారు ఈ సందర్భంగా గద్దె రామ్మోహన్ రావు మాట్లాడుతూ ప్రభుత్వం పేదలకు ఇళ్ల పట్టాలను ఇవ్వడంలో నిర్లక్ష్యం చేయడం సరికాదన్నారు విజయవాడ నగరంలో ఇళ్ల పట్టాల పంపిణీకి ఎటువంటి కోర్టు అడ్డంకులు లేవన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో టీడీపీ ఏడవ డివిజన్ కార్పొరేటర్ అభ్యర్థి తెలుగుదేశం నాయకులు పాల్గొన్నారు అనాది నుంచి కూడా అనేక సంవత్సరాల నుంచి నివాసాలు ఏర్పాటు చేసుకుని వాళ్ళకి ఇబ్బందికరంగా ఉన్నా కూడా నివాసాలు ఏర్పాటు చేసుకుని జీవనం సాగిస్తూ ఉన్నారు అలాంటి వారికి పట్టాల సమస్య ప్రధమైన సమస్యగా భావించి తొమ్మిది వేల మూడు వందల యాభై పట్టాలు సిద్ధమయ్యాయి అన్ని తయారు చేయబడ్డాయి పట్టాలు తయారైన దాంట్లో కొన్ని కూడా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయడం కూడా జరిగింది నా లెక్క ప్రకారం తొమ్మిది వేల మూడు వందల పదిహేను పట్టాలు తయారై ఉన్నాయి సో ఎలక్షన్ అవ్వగానే ఆ పట్టాలు ఇచ్చేస్తామని కూడా చెప్పడం జరిగింది మరి దురదృష్టం శాత గవర్నమెంట్ మారింది మరి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు గవర్నమెంట్ వచ్చినప్పుడు పేదవారి కోసం తయారైన పట్టాలకి అధికారానికి సంబంధం లేదు వాళ్ళు ఎంటే ఇచ్చేస్తే ఈ పాటికి వాటిని వాళ్ళ అవసరాలకి వాడుకోవటమో లేకపోతే ఇల్లు కట్టుకోవటమో అలా జరిగేది కానీ అది జరగలేదు ఈ ప్రభుత్వం కూడా పట్టాలు ఇవ్వాలని ఉద్దేశంతోనే ఉంది 
దాని దానికి ఇప్పుడు కూడా ముహూర్తాలు మారుస్తూ ఉంది బయటికి ప్రజల్ని మప్పి పెట్టడానికి ఒక మాట చెబుతూ ఉన్నారు కోర్టులకు వెళ్ళటం మేము ఇవ్వలేకపోతున్నాం అని చెప్పి ఎక్కడ ఏ కోర్టులు ఉండయో నాకు తెలియదు కానీ విజయవాడ నగరంలో తయారైన పట్టాలకి ఎక్కడ కూడా కోర్టులు అడ్డంకి లేదు కానీ కోర్టుకి వెళ్ళడం అనేకమైన ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో అనేకమైన పట్టాలకు అవకాశం ఉంది ఎస్పెషల్లీ విజయవాడ విజయవాడ తూర్పు నియోజకం తీసుకున్నా లేదా విజయవాడ నగరం తీసుకున్నా ఎలాంటి కోర్టు అడ్డంకి లేనప్పుడు మీరు అనుకున్న ముహూర్తానికి ఎందుకు ఇవ్వట్లేదంటే దానికి సమాధానం ఉంది విట్ ఏపీ విశ్వవిద్యాలయంలో వర్చువల్ విధానంలో విట్ ఏపీ స్కూల్ ఆఫ్ ప్లాను ఏపీ హైకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ జేకే మహేశ్వరి వీడియో కాన్ఫరెన్స్ విధానంలో లాంఛనంగా ప్రారంభించారు హైకోర్టు న్యాయమూర్తి జస్టిస్ సి ప్రవీణ్ కుమార్ జస్టిస్ రజని గుంటూరు జిల్లా ప్రధాన న్యాయమూర్తి గుమ్మడి గోపీచంద్ హాజరయ్యారు విట్ ఏపీ విశ్వవిద్యాలయం వైస్ ప్రెసిడెంట్ జీవి సెల్వం మాట్లాడుతూ ప్రపంచానికి న్యాయ నిపుణుల అవసరం ఎంతైనా ఉందన్నారు ప్రపంచ ప్రఖ్యాత నిపుణులను తయారు చేయటమే విట్ ఏపీ స్కూల్ ఆఫ్ లా ముఖ్య ఉద్దేశమన్నారు లా సీటు సాధించిన వారందరికీ అభినందనలు తెలిపారు విశ్వవిద్యాలయం వైస్ ఛాన్సలర్ విట్ అందిస్తున్న కోర్సుల వివరాలను తెలిపారు ఈ కార్యక్రమంలో విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులు పలువురు సీనియర్ న్యాయవాదులు పాల్గొన్నారు legal education is also involving into new branches of study it goes behind civil and criminal law and today it includes domains such as environmental law cyber law in tune with present requirements law education is undergoing tremendous changes worldwide in including evolving the needs of the society the emphasis is being laid on acquiring practical skills that prepare students to take up their profession with confidence at vat we emphasize to ensure adequate practical training in all our programs of study as far as practical learning is concerned we provide hands on training through internship and moot court sections also akka chellammalaku vari kashtalanu aadukonenduku vache nalugu ellalo dadapu 87.44 lakshala mandiki 27.168 kotlu neruga vari podupu sanghala khatallone jama cheyadam jarugutundani kunturu pachmanochika varga mlle maddalli giri telparu శనివారం ఏటి అగ్రహారం ఎస్కేబిఎం స్కూల్లో వైఎస్ఆర్ ఆసరా కార్యక్రమం జరిగింది ఈ కార్యక్రమానికి ఎమ్మెల్యే మద్దాళి గిరి అధ్యక్షత వహించారు డ్వాక్రా సంఘాలకు మొదటి విడతగా ఇరవై ఎనిమిది కోట్లు వారి ఖాతాలో జమ చేయడం జరిగిందన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో గుంటూరు పార్లమెంట్ వైఎస్ఆర్ సిపి ఇన్ఛార్జ్ మోదుగుల వేణుగోపాల్ రెడ్డి నగర కమిషనర్ అనురాధ మిర్చి యార్డ్ చైర్మన్ చంద్రగిరి యేసురత్నం పాదర్తి రమేష్ గాంధీ కాబట్టి మనోహర్ నాయుడు అంగడి శ్రీనివాసరావు తదితరులు పాల్గొన్నారు సచివాలయం దాని విలువ తెలిసిన వాళ్ళలాగా మరి మీ ఇంటి దగ్గరకే వార్డుకు మూడు సచివాలయాలు నాలుగు సచివాలయం పెట్టారు ప్రతి మూడు వేల మందికి ఒక సచివాలయం మీ మూడు వేల మందిలో ఏ ఇబ్బంది ఉన్నా సరే రేషన్ కార్డు కానివ్వండి ఏ ఇబ్బంది మరి ఏదైనా సర్టిఫికేట్ కావాలన్నా గతంలో కార్పొరేషన్ ఆఫీసుల చుట్టూ ఎంఆర్ఓ ఆఫీసుల చుట్టూ తిరిగే పరిస్థితి ఉండేది ఇప్పుడు అలా పరిస్థితి ఏమీ లేకుండా మీ ఇంటి పక్కన ఉన్న సచివాలయంకి వెళ్తే మీ సమస్య మొత్తం కూడా తీరే పరిస్థితి గెలిపించిన ప్రభుత్వం ఏదైనా ఉందంటే అది వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వాన్ని గర్వంగా చెప్పాలి మనం ఎందుకంటే ఇవాళ ఏ దేశంలో ఏ రాష్ట్రంలో కూడా ఇలాంటి పరిస్థితి ఎక్కడా లేదు ఇవాళ ఈ రాష్ట్రం ఒక ఆదర్శంగా నిలిచింది సచివాలయాలతో ఒక ఆదర్శంగా నిలిచింది ప్రజల వద్దకు పాలన అంటే ఎలా ఉండాలంటే ఇలా ఉండాలని ఇవాళ వాస్తవ రూపకల్పన చేసిన ప్రభుత్వం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు వైఎస్ఆర్ చేపట్టిన సంక్షేమ పథకాలను ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లాలని తెనాలి ఎమ్మెల్యే అన్నబత్తుని శివకుమార్ సూచించారు పార్టీ కార్యాలయంలో శనివారం రాష్ట్ర దళిత నాయకుడు సుద్దపల్లి నాగరాజుకు పార్టీ కండువ కప్పి పార్టీలోకి ఆహ్వానించారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ పార్టీలో పనిచేయడానికి ఉత్సాహం చూపుతున్నందుకు ఆహ్వానించామన్నారు డిసిఎంఎస్ చైర్మన్ కత్తెర క్రిస్టినా మాట్లాడుతూ పార్టీ కోసం నాగరాజు కష్టపడి పనిచేయాలని ఎమ్మెల్యేలకు అండగా ఉండాలని సూచించారు పార్టీలో చేరిన నాగరాజు మాట్లాడుతూ అనివార్య కారణాల వల్ల పార్టీకి దూరంగా ఉండడం చాలా బాధపడ్డానన్నారు ఇక నుంచి పార్టీ కోసం కష్టపడి పనిచేస్తానని హామీ ఇచ్చారు ఎందుకంటే సోదరు నాగరాజు గారు జాయిన్ అయినప్పుడు 
తప్పకుండా వైఎస్ఆర్ పార్టీ ఆశయాలని ముందుకు తీసుకెళ్లే దాంట్లో అందరితో కలిసి పనిచేసే విధంగా ముందుకు వెళ్దామని చెప్పి మరొకసారి మనోజ్ చేసి నాగరాజు మరొకసారి స్వాగతం పలుకుతూ అలాగే మా సోదరు క్రిస్టియానా గారు ఈ నియోజకవర్గంలో నుంచే ఎఫ్పీపీసీగా అయ్యి ఎలక్షన్స్ జరిగినాక తప్పకుండా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ఆశీస్సులతో ఈ జిల్లాకి జడ్పీ చైర్మన్గా సీట్లో కూర్చోవాలని మా అందరి కోరిక తప్పకుండా తొందరలోనే ఆ కోరిక కూడా నెరవేరుద్దని ఇక్కడ ఒకే ఒకటి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఒక మాట అలాగే నమ్ముకున్నారు ఈ రెండు ఆయన యొక్క నాయకత్వానికి నిరాశం ఆయన యొక్క మనస్తత్వానికి నిరాశం వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఒక మంచి అవకాశాన్ని మళ్ళీ నాకు ఇచ్చినటువంటి అన్నాపతి శివకుమార్ గారికి నా హృదయ హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు కృతజ్ఞతలు అలాగే ఈ రాష్ట్రంలో ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మైనార్టీలతో పాటు అగ్రవర్ణాలకు చెందినటువంటి పేదవర్గాలకి అనేక సంక్షేమ పథకాలు అందిస్తూ ప్రభుత్వం ద్వారా అనేక మంది వాలంటీర్స్ ద్వారా ఈరోజు గ్రామాల్లో కానీ పట్టణాల్లో కానీ ఒక నాయకత్వాన్ని గుర్తు చూపించినటువంటి వ్యక్తి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి నాయకత్వంలో పనిచేయటం కోసం అలాగే తెనాలి నియోజకవర్గంలో కూడా మరి పార్టీ పథకాలని ప్రతి ఒక్కరికి కులాలకి మతానికి పార్టీలకి అతీతంగా ప్రతి వారికి నివాస స్థలాల దగ్గర నుంచి కూడా పార్టీ ఏదైతే పథకాలు ప్రభుత్వం నుంచి ఇస్తుందో ప్రతి పథకాన్ని అన్ని వర్గాలు వారికి అందజేస్తున్నటువంటి అన్నాబత్తిని శివకుమార్ గారి నాయకత్వంలో మళ్ళీ పనిచేసే అవకాశాన్ని నాకు కల్పించినందుకు ఖచ్చితంగా నేను మీకు నమ్మిన బంటులాగానే పార్టీకి కట్టుబడి మీరు ఇచ్చిన ఆదేశాల మేరకు పార్టీ కోసం మీకోసం కష్టపడతానని చెప్పి మీ అందరం ముందు తెలియజేసుకుంటూ ఖచ్చితంగా నా వంతు పార్టీకి కట్టుబడి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ఆదేశాల మేరకు శివకుమార్ గారి ఆలోచనల మేరకు ఈ నియోజకవర్గంలో నా పనితనం ఉంటుందని చెప్పి తెలియజేసుకుంటూ పార్టీకి సహకరించినటువంటి అన్న సురేష్ అన్న గారికి పార్టీలో ఉన్న ప్రతి ఒక్క నాయకులకి కార్యకర్తలకు కూడా ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరు నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నాను వార్తలు ముగించే ముందు ముఖ్యాంశాలు మరోసారి దళితులకు ఏం చేశామని దళిత శంఖారావం నిర్వహిస్తున్నావు చంద్రబాబును సూటిగా ప్రశ్నించిన వేమూరు ఎమ్మెల్యే మేరుగా నాగార్జున గుంటూరు జిల్లా ఎక్సైజ్ ఎస్ఐ గీత ఆత్మహత్యాయత్నం ఎక్సైజ్ సూపరింటెండెంట్ బాలకృష్ణ వేధింపులకు గురి చేయడం వలనే మనస్తాపం చెందిన ఎస్ఐ గీత వ్యవసాయానికి నాణ్యమైన విద్యుత్ పొందడం రైతుల హక్కు వెల్లడించిన మాజీ మంత్రి ఎమ్మెల్సీ డొక్క మాణిక్య వరప్రసాద్ వైఎస్ఆర్ ఆసరా పథకం కింద డ్వాక్రా సంఘాలకు రుణమాఫీ చేసిన ప్రభుత్వం వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి చిత్రపటానికి పాలాభిషేకం చేసిన పలువురు డ్వాక్రా సంఘాల మహిళలు